வணக்கம் அலசல் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே அலசலில் மூலிகை இரநூத்தி தொண்ணூறில் பார்த்தா மாவிலிங்க மரத்தினுடைய இரண்டாவது பாகத்து தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம அலச போகிறோம் நண்பர்களே உலகத்தில் பிறந்த ஒவ்வொரு உயிரினத்துக்கும் ஒவ்வொரு தாவர வகைகளுக்கும் சரி அனைத்துக்குமே ஒரு ஒவ்வொரு வகைக்குமே ஒரு தனிச்சிறப்பு உண்டு மனிதர்களுக்கு எப்படி தனி சிறப்பான குணங்களும் தனித்திறமைகளும் இருக்கிறதோ அதே போல் உலகில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தாவர வகைகளுக்கும் தனி அமைப்பு தனி குணம் தனி சிறப்புகள் நிறைய இருக்குது அந்த வகையில் வந்து இந்த மாவிலிங்க மரம் வந்து நம்ம ஏற்கனவே அலசலில் வந்து அலசணும் ஆனால் நம்ம அந்த வீடியோ எடுக்கும் பொழுது பார்த்தோம்னா அங்கே பூக்கள் பூக்கள் கிடையாது பூக்கள் மறைந்து காய்களும் பழங்களும் உருவாகி இருந்த காலத்தில் அதை எடுத்தோம் இப்போ வந்து இது இது மார்ச் மாதம் பூக்காலம் நல்லா பூத்து குழுங்கிற காலம் நம்ம எதேசியாக போன இடத்துல வந்து இந்த மரம் வந்து நல்லா பூக்களோடு இருந்தது இதை உங்களுக்கு காட்டினா அருமையாக இருக்கும் அதே இடம் சில விஷயங்களையும் சேர்த்து பகிர்ந்துக்கலாம் இருக்கேன் இந்த மரம் வந்து ஆதி காலத்திலிருந்தே தமிழர்கள் வாழ்க்கையில் வந்து இந்த மரம் மலையை கவர்ந்து இருக்கக்கூடிய தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த மரமாக கருதப்பட்டு வருகிறது அதுதான் உண்மை இந்த மரங்கள் வந்து அதிகமாக இருக்க பகுதிகளில் இந்த மரங்கள் வந்து மேகங்களை கவர்ந்து இழுத்து மலையை பெய்யக்கூடிய பெய்ய செய்யக்கூடிய சக்தி பயந்த மரமாக இந்த மரம் கருதப்பட்டு வருகிறது அந்த வகையில் வந்து இந்த மரத்தினுடைய பூக்கள் ஒரு வித்தியாசமான அமைப்பை கொண்டவை அதே மாதிரி இந்த வீடியோ எடுக்க போன இடத்துல இந்த பகுதி மக்கள் வந்து நம்ம ஏற்கனவே அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருந்தோம் இதுக்கு தமிழில் சில பெயர்கள்லாம் சொல்லியிருந்தோம் அந்த பெயர் இல்லாமல் இந்த இந்த பகுதியில் அதாவது இந்த வீடியோ எடுத்தது வந்து உசிலம்பட்டி பகுதி இந்த பகுதியில் வந்து இந்த மரத்துக்கு மாம்புலி மரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க சொல்கிறது இந்த அமைப்புக்கு கொஞ்சம் பொருத்தமாக தான் இருக்குது இந்த பூவினுடைய அமைப்பு பார்த்தோம்னா புளியம்பூவினுடைய அமைப்பு ஒத்து தான் இருக்குது அதனால் இந்த மரத்தினுடைய அமைப்பு கொஞ்சம் மாமரத்தை ஒத்திருக்கனாலையும் அந்த பூக்களுடைய அமைப்பு புளியம்பூவை ஒத்திருக்கனாலையும் அவங்க வந்து மாம்புலி மரம் அப்படின்னு வச்சுட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் பேர் அமைப்பு வந்து ஒத்து தான் போகுது அந்த வீடியோவில்னா வந்து நம்ம ஏற்கனவே இந்த பேரை சொல்லலை ஆனால் இந்த பகுதியில் வழக்கு பேராக மாம்புலி மரம் அப்படின்னு ஒன்று இந்த பெயரை வந்து சொல்லி அழைக்கிறாங்க இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதையும் தெரிஞ்சுக்கங்க அதே மாதிரி இந்த மரத்தினுடைய பூக்களை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் அழைச்சி போய் ஏற்கனவே மற்ற எல்லா மருத்துவ பயன்கள் அதனுடைய குணங்கள் அமைப்பு எல்லாத்தையுமே அந்த வீடியோவில் அழைச்சிருக்கோம் அதனுடைய லிங்க் வந்து மேலே ஐ பட்டனில் இருக்கு இருக்குது இந்த வீடியோட எண்டு ஸ்க்ரீன்லையும் கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த மரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே அந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த மரம் வந்து பூக்கக்கூடிய காலங்களில் வந்து இதனுடைய இலைகள் எல்லாத்தையுமே உதுத்துரும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் தொட்டு காமிக்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு காஞ்ச இலை இருக்குது இலை எல்லாமே காஞ்சு உதுந்துருது பார்த்தீங்களா கைக்கிட்ட இருக்கு பார்த்தீங்களா காஞ்சு எல்லா இலையுமே உதுத்து விட்டுட்டு பூக்கள் மட்டும் பூக்குது இந்த பூக்கள் எடுக்கும் காலங்கள்லேயே உதிர்ந்த இலைகளுக்கு பதிலாக புதிதாக தலைவு அதாவது தளிர்கள் விட்டு புது கிளைகளை வந்து இலைகளை வந்து உற்பத்தி பண்ணுது இந்த பூ எடுக்கிற காலத்துக்கு பிறகு இந்த பூவினுடைய தனிச்சிறப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த பூ வந்து ஆரம்ப காலத்தில் அதாவது பூக்கக்கூடிய சிறு பிஞ்சு பூவில் வந்து பச்சை நேரத்தில் இதனுடைய இதழ்கள் வந்து ஒரு இலை மாதிரியே தான் இருக்குது பூ இதழ் மாதிரி இல்லை பச்சை நேரத்துலேயே இருக்குது அதாவது தொடக்கங்களை தொடக்கத்தில் பூ விடும்போது மொட்டுலேருந்து விரியும் பொழுது ஒரு இலை மாதிரியே பச்சை நேரத்தில் தான் இருக்குது இந்த பூ இரண்டாவது கொஞ்சம் மலர்ந்ததுக்கு அப்புறமா நல்ல வெள்ள நேரத்துக்கு வருது மூணாவதாக முதிர்ந்த பூக்கள் வந்து அதனுடைய இதழ்கள் எல்லாமே வந்து நல்ல சுத்தமான மஞ்சள் நேரத்துக்கு மாறியது ஆக மொத்தம் பூ உருவாகிறதுலேருந்து அது உதிர்ற வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட மூன்று நிறங்களை வந் மூன்று நிறங்களாக வந்து மாறுபடுகிறது அப்படி ஒரு அமைப்பை கொண்டுள்ளது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூவிலிருந்து உருவாகக்கூடிய பிஞ்சுகள் எப்படி உருவாகுதுன்னா அதுவும் ஒரு அதிசயம்தான் எப்படின்னா அந்த பூக்களை கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான்கு இதழ்கள் உடைய பூவாக இருக்கு அதே மாதிரி அந்த நான்கு இதழ்களுக்கு நடுவில் வந்து மகரந்தங்கள் வந்து நிறைய குச்சி குச்சியாக நீட்டிகிட்டு இருக்கு அதில் மைய பகுதியிலேருந்து கிளம்பக்கூடிய மகரந்த தண்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா நிறைய மகரந்த தண்டு இருக்கு அந்த மகரந்தங்கள்லேருந்து மைய பகுதியிலேருந்து கிளம்பக்கூடிய ஒரே ஒரு மகரந்தங்கள்லேருந்து சின்ன பிஞ்சா கடுகு அளவுக்கு வந்து ஒரு பிஞ்சு உருவாகுது மற்ற மகரந்த தண்டு எல்லாமே வந்து உதிர்ந்துருது பூவிலேருந்து அந்த நடும் அதே இதழ்களும் உதிர்ந்துருது 
அந்த நடுவில் இருக்க மையத்தண்டு மையத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மகரந்த தண்டு மட்டும் அப்படி காம்பா மாறிடுது காம்பா மாதிரி காம்பாக மாறி அதில் இருக்க பிஞ்சு வந்து வளர்ந்து பெரிய காயாகி சிவப்பனத்தில் பழமாகி பாருங்கள் ஒரு அதிசயம் இந்த பூக்களும் மூன்று நிறத்தை உரு அடைகிறது பழங்களும் அதே மாதிரி தான் சின்ன பிஞ்சில் வந்து பச்சை கலரில் இருக்கு கொஞ்சம் முதிர்ந்ததும் ஆரஞ்சு நிறத்துக்கு மாறுது அதுக்கப்புறமா நல்ல பழுத்த பழங்கள் வந்து நல்ல சிவப்பு நிறத்துக்கு மாறிடுது அதே மாதிரி பூக்கள் வந்து பச்சை நிறத்தில் உருவாகி வெள்ளை நிறத்துக்கு மாறி அதுக்கப்புறமா மஞ்சள் நிறத்துக்கு நல்ல மஞ்சள் நிறத்துக்கு மாறி அதுக்கப்புறமா பூக்கள் வந்து உருந்துருது பிஞ்சு மட்டும் நிற்கிது இப்படிப்பட்ட அதிசயமான ஒரு அமைப்பை கொண்டா இந்த பூக்கள் வந்து மரம் முழுவதும் நல்லா பூக்களாக சுரிஞ்சு எடுக்குது அதே மாதிரி இந்த தேனீக்கள் வந்து நிறைய அந்த மரத்தில் வந்து தேன் எடுக்கிறதுக்கு வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி தேன் சிட்டுகள் நிறைய குருவிகள் வந்து இந்த மரத்தை வந்து நாடி வருது இப்படிப்பட்ட ஒரு காஞ்ச இடத்துல வந்து இவ்வளவு பெரிய அழகான ஒரு மரமாண்டு அதிசயமாக தேடி வர்ற மாதிரி இருக்குது இந்த பறவைகள்லாம் வரும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு முடியுமா அவ்வளவு தெளிவாக உங்களுக்கு எடுத்து காமிச்சிருக்கேன் அடையாளம் காமிக்கிறதுக்கு ஏன்னா உங்களுக்கு பூக்கள் அந்த வீடியோவில் காட்டலை அதை காட்டுறது என்னோட கடமை அந்த வீடியோவில் காட்ட முடியல அதனால் வந்து அதோட இணைப்பாக இந்த லிங்க்கை வந்து அந்த வீடியோவில் இணைச்சிட்றேன் அதே மாதிரி அந்த வீடியோட ஏற்கனவே போட்ட மாவலிங்க மரத்தினுடைய லிங்க்கையும் இந்த வீடியோவில் நான் இணைச்சிருக்கேன் பார்த்துக்குங்க அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து இதை பாருங்கள் இந்த பூக்கள் வந்து இதை பற்றி சொல்லிட்டு நான் இந்த பூக்கள் ரொம்ப அழகாகவே பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது இந்த மரம் வந்து கிட்டத்தட்ட பக்கத்தில் இந்த மரம் பக்கத்துலேயே அந்த ஊருக்குள்ளேயே வந்து ஒரு கோயில் இருக்குது அந்த கோ அந்த அந்த மரம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி ஐந்து அடிக்கு மேலே இருக்கும் ஒரு ஆறு மாடி உயரத்துக்கு மேலேன்னு சொ வச்சுங்களேன் அவ்வளோ உயரத்தில் இருக்குது நல்லா பறந்து விரிஞ்சிருக்கு நல்லா கிளைகள் அடர்த்தியாக பரட்டையாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் நம்ம மொழியில் அந்த மாதிரி இருக்குது அதனால் வந்து இதுவும் பெரிய மரமாக தான் வருது அந்த மரத்தோட இமேஜையும் அந்த வீடியோவோட கடைசியில் கொடுக்குறேன் அந்த கோயில் மரத்தை வந்து ஒரு மூணு இமேஜ் எடுத்தேன் ஏன்னா நேரடியாக கோயில் மரத்தை வந்து எடுக்க முடியாது விட மாட்டாங்க அதனால் ஒரு மூணு இமேஜ் மாதிரி எடுத்தேன் அதை நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் இப்போ அந்த பூக்களை பற்றி இதனுடைய மரத்துவ உரங்களையும் கொஞ்சம் பகிர்ந்துக்கலாம்னு இருக்கேன் இது எப்படின்னா இதனுடைய பூக்கள் வந்து இந்த இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க அந்த பூக்கள் வந்து பித்த நீரை வந்து கூட்டக்கூடியது பித்த நீர் என்பது என்னது மஞ்சள் நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய செரிமானத்தை தூண்டக்கூடியது தான் பித்த நீர் அந்த செரிமானத்தை உண்டாகக்கூடிய பித்த நீரை வந்து இந்த பூக்கள் வந்து கூட்டும் இதனுடைய பூக்களை வந்து நம்ம ஊறுகாய் போட்டு சாப்பிட்லாம் அப்படி ஊறுகாயாக சாப்பிட்டு வந்தோம்னா நல்லா பசி எடுக்கும் புளியப்போம் பசி மந்தம் செரிமான கோளாறு மலச்சிக்கல் பேதி இது எல்லாமே வந்து கட்டுப்படும் அதே மாதிரி இந்த மரத்தினுடைய பல சாறு வந்து உறுதியான பசை போன்றது சரியாக சொல்லணும்னா ஒரு கோழி முட்டையினுடைய மஞ்சள் கரு எப்படி கொலகொலப்பாக இருக்குமோ இந்த பழச்சாரம் வந்து அதே மாதிரி தான் கொலகொலப்பாக இருக்கும் இந்த பழச்சாரை வந்து சிமெண்ட் கலவையில் கலந்து பூசக்கூடிய காரைகள் வந்து மிகவும் உறுதியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பழங்காலத்தில் மன்னர்களுடைய கட்டடக்கலைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் முட்டையினுடைய கரு அதே மாதிரி கடுக்காய் தூள் அப்புறம் சுண்ணாம்பு அதே மாதிரி வெள்ளம் இந்த மாதிரி மிக உறுதியை கொடுக்கக்கூடிய நிறைய பொருள்களை வந்து சேர்த்து தான் அந்த கலவைகள்லாம் செஞ்சுருக்காங்க அதனால தான் இன்னைக்கு மன்னர்கால கட்டடக்கலையில் உருவான கட்டடங்கள் வந்து இன்னும் எவ்வளோ பெரிய மலையையும் புயலையும் எல்லாத்தையும் தாங்கி வெயிலையும் கூட தாங்கி தாக்கு பிடிச்ச இன்றைக்கி வரைக்கும் நிற்குதுன்னா அதனுடைய அந்த ஃபார்முலா அந்த ஃபார்முலாவில் நிறையா அதிசயங்கள்லாம் இருக்குது அதை ஒரு நாளைக்கு நம்ம வீடியோவை போடுவோம் இப்போ இந்த மரத்துக்கு வருவோம் இந்த பழச்சாரம் அதே மாதிரி தான் சிமெண்ட் கலவையில் கலந்து பேசாமல் நல்லா உறுதியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த பழச்சாறு வந்து சாயம் தயாரிக்கிறதுக்கும் பயன்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பூக்கள்லாம் அழகாக இருந்திருக்கும் பார்த்து ரசிச்சுருக்கீங்க இந்த மரம் வந்து உங்கள் பகுதியில் இருக்கா நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா இந்த மரத்தினுடைய அழகை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த பூக்களை வந்து உங்கள் பகுதியில் இருந்துச்சுன்னா பறித்து பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த வீடியோ சம்மந்தப்பட்ட கருத்துக்களை கீழே மறக்காமல் உங்கள் அனுபவங்களையும் சேர்த்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் பார்த்து ரசிக்கட்டும் மீண்டும் இதை போன்ற ஒரு அருமையான அபூர்வமான அதிசயமான பல மொழியின் அரசலோடு உங்களுடைய இணைந்து அரசு முறை உங்கள் நம்பர் வடிவட்டுக்குள்ளும் நான் உங்கள் நல்ல சாமி வணக்கம் நன்றி